Anna, darf ich dir eine Frage stellen? Ja, Bist du böse, dass es hier so langsam vorangeht? Papa? Fangen wir an? Ja! Wir machen heute den Macht deine Scheiße Tag. Okay. Jeder hat zu Hause immer 100 Kleinigkeiten, um die er sich kümmern muss. Und heute nehmen wir unsere hier in Angriff. Als erstes machen wir die Übergangsleisten von den Kinderzimmern. Genau, sag nochmal. Rissakrö. Was noch? Rauchmelder. Rauchmelder. Und was noch? Äh, Vogelhaus. Vogelhaus. Woher weißt du das, Junge? Ich, ich hab das heute mit der Mama gesagt. Ich habe mir eine Liste geschrieben und wir besorgen uns jetzt mal alles, was wir dafür brauchen. Also Material und Werkzeug. Jetzt fahren wir in den Baumarkt, holen Leisten von Prinz. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen. Die sind selbstklebend und da braucht man nicht irgendwelche Schrauben in den Laminat oder, oder in den Boden reinjagen. Was war noch? Dübel haben wir. Rissakrö. Rissakrö. Hätte ich auch aus der Halle mitnehmen können. Habe ich vergessen. Ich fahre jetzt aber nicht nochmal um. Ich hole das dann. Holen wir auch im Baumarkt. Also wir müssen im Baumarkt Rissakrö holen. Ein Viererbohrer habe ich auch keinen gefunden, weil ich will die Feuermelder mit, mit so ganz kleinen Dübeln festhalten. Die sind immer wieder abgefallen. Ich habe so zehn Jahre Feuermelder, da ist eine Batterie, die kann man nicht tauschen. Die sollen wohl zehn Jahre halten, aber äh, die fallen immer wieder ab. Da muss ich jetzt mal sicher gehen, dass die an der Decke bleiben. Als allererstes hängen wir, weil es am allereinfachsten ist, das Vogelhaus auf. Da unten. Papa, der Ballon hat mich einfach Hallo. Wie geht's? Kuckuck. Der will, dass ja keiner stört. Jetzt machen wir die Leisten oder Rissacryl? Rissacryl. Rissacryl. Jetzt machen wir Rissacryl und danach machen wir die Leisten. Zu dem Rissacryl muss ich eine Kleinigkeit erwähnen. Ich habe probiert, Rissacryl von Mem zu bekommen. M -E -M. Wir sind äh, Rissacryler machen in der Küche. <lacht> ja, hier das zu. Das hier machen wir jetzt zu. Das und hier die Säcke. Das ist nämlich, als die Küche aufgebaut worden ist, hier nicht gemacht worden. Weil das hatte ich alles ein bisschen überschnitten und dann habe ich das nie gemacht. Das sind halt diese Kleinigkeiten, die dann immer, immer äh, sich so in die Länge ziehen. Rissacryl haben wir von der Marke. Kannst du dir mal ganz kurz holen, nur Auf dem Wohnzimmertisch. Hey du, lass das mal. Die Von Lugato. Von Lugato, der ist von Lugato. Ja. Ich habe mich für Rissacryl entschieden, weil der Rissacryl verfärbt sich nicht, wenn man den nach dem Streichen spritzt. Auf jeden Fall der von Mem, der von Lugato weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe, dass das so ist, weil deswegen habe ich den geholt. Wenn man dann normalen Acryl nimmt und man streicht da drüber, dann gibt das so ganz kleine Risse, dann, dann platzt, platzt die Farbe so ein bisschen auf. Und das habe ich schon alles probiert, habe ich schon direkt nach dem Rissacryl gestrichen, habe ich schon eine Woche aushärten lassen, den, den Acryl, nicht den Rissacryl. Und bei dem Rissacryl, wie gesagt, kann man einfach so nach dem Streichen ähm, das spritzen, weil es nicht verfärbt. Nein! So ein Mist. Das war nicht so gut, ne? Naja. Naja. 
ist jetzt auch nicht das Beste. <lacht> das könnte auf jeden Fall besser sein. Das war jetzt der rissa das hat geht so geklappt, aber äh, Hauptsache am Ende wird es schön. Man sieht ja keinen Unterschied zwischen dem rissa und dem Acryl, der überstrichen wurde. Die Wände könnten auch mal gestrichen werden, aber das mache ich heute auf jeden Fall nicht. Ne? Das ist nicht, macht deinen scheiße Tag, das ist einen ganzen kompletten Tag nur dafür opfern. Was? Ja, hier die Wände alle mal ein bisschen aufbessern wieder. Ja. Das äh, könnte man aber auch. Ein bisschen mehr arbeiten, ne? Da kann man Bitte! <lacht> Die extra hier im Boden rum, oder? Was? Die weg. Nee, die können weg. Jetzt sind die Leisten an der Reihe. Wir messen erstmal alle komplett aus, ähm, nee. schreiben uns die Maße auf, schneiden alle komplett zurecht und dann kleben wir die fest. Weil sonst ist das äh, unnötig viel Zeit dafür. Du nimmst den Zollstock mit? Ja. Und du nimmst die Leisten mit. Die sind im, auf dem Wohnzimmertisch, glaube ich. Ja, genau, da liegen die. Ich hoffe, wie geht das auf? Das zeige ich dir jetzt. Nur nicht daran ziehen, sonst ist er kaputt. Okay. Einwandfrei. Du bist ein Eierfall. Einwandfrei, habe ich gesagt, nicht du Eierfeil. Eierfeil, Ida. Eierfeil. Was hast du gesagt? Eierfeil. Was hast du gesagt? Eierfeil. Nur bist du soweit? Dann schreib mal auf. Ja. Ähm. Wow, läuft alles okay bei dir? Ja. 44,5. 39, 7. Das machen wir jetzt bei allen Zimmern und dann schneiden mhm. wir. Okay? Nur hast du alles? Ja? ja? Zeig mal. Perfekt. Das rechnen wir jetzt alles zusammen und dann kann es losgehen. Anna, darf ich dir eine Frage stellen? Bist du böse, dass es hier so langsam vorangeht? Nein. Warum nicht? Keine Ahnung, <lacht> weil ich ein gechillter Mensch bin. <lacht> Perfekt, also wenn ihr keinen Stress haben wollt beim Haus bauen, dann holt euch eine oder holt euch ist ein bisschen, dann sucht nach einer gechillten Ehefrau. Dann habt ihr ein gechilltes Leben. Stimmt's? Ja. Du hast das ganz alleine ausgerechnet. Du bist dafür verantwortlich, wenn das falsch ist. Aber wenn es falsch ist, ist es auch nicht schlimm, ne? Dann ist es so. So, jetzt geht's aber wirklich los. Noah? Alex Zimmer? 84,3. Und wir das auch gerade abschneiden. Ah, Anschlagwinkel. Ganz kurz zwischendurch das ganze Werkzeug und das Material, was ich in dem Video verwende, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr danach gucken. Und äh, zum Beispiel da wie bei diesem Rissacryl dann nachsehen was das für einer ist. Ich verlinke aber diesen Mem von Mem, weil den kenne ich. Da kann ich nicht 100% garantieren, ob der weiß bleibt. <lacht> Nastja? Genau, 84. Wie war das? Das andere war? 84,2. 84,2, yo. Eigentlich ganz logisch. Wenn die Zagen äh, gleich sind, dann sollten auch die Übergangsleisten gleich sein. 84,2. Ich mache die ganzen Übergangsleisten jetzt so 2-3 mm kleiner, weil im besten Fall sollte man da noch ein bisschen Silikon spritzen, wo die Übergangsleiste an die Zange kommt. Und ganz kurz, damit beim Wischen nichts quasi unter den Laminat oder unter den Fußboden läuft. Jetzt werden die nur noch dran geklebt. Ja, aber wenn er nur will, kann er auch eine dran kleben. Ich bin eher ein Fan davon, dass die Dinger dran sind, nicht dass sie perfekt sind. Ne? Warte, ich mach dir den Silikon da hinten ab. Nur, oder willst du den hier dran kleben? Ja. Ja, dann hier, warte. Vorsicht, Junge, Füßchen weg. Nur, no, dann gehen wir hier hin. Das Ankleben ist wirklich so kinderleicht, dass das auch ein Kind erledigen kann. Der Noah ist ein pfiffiges Kerlchen. Äh, guck mal, leg das erstmal. Komm du mal hier rein und ich zeig dir, wie das liegen muss, dann kannst du das gleich so aufkleben. Ja. Nicht ganz da dran, einfach so ein bisschen Platz lassen da, siehst okay, du? Ja. Damit man dann noch Silikon reinspritzen kann. Zieh das ab und probier nicht an die Klebestelle zu fassen, Noah. Und nirgendwo mit dem Kleber dran zu kommen. 
Alex, jetzt lass dich den Noah mal ganz kurz konzentrieren. Genau. Und erst mal dahin auflegen und auf der anderen Seite gucken. Ja. Bis nach vorne. Davor. Ja. Genau. Und jetzt die andere Seite gucken. Junge, und jetzt richtig drauf treten. Richtig mit dem Fuß drauf einfach. Jo, mit den Fersen überall fest. Überall fest treten. Junge, perfekt. Mhm. Besser geht's nicht. Oh, wir machen jetzt mit den Feuermeldern weiter ja. und im nächsten macht deine scheiße Tag machen wir auf jeden Fall den Silikon hier neu, weil ich habe jetzt keinen mehr und ich habe keinen Bock mehr irgendwas zu holen. Jetzt kommt die letzte und die coolste Sache, weil die Mama hat hier sauber gemacht alles und wir haben eine Bohrmaschine nur, da ist direkt ein Staubsauger dran. Das ist die Bohrmaschine und das ist der Staubsauger. Richtig cool, Mann. Die kann man auf jeden Fall so einstellen, dass man nicht zu tief bohrt. So, zack. Also so, nur. guck mal. Zack, siehst du, so tief bohren wir jetzt da rein. Dann passt die Schraube auf jeden Fall. Feuer. Das mal lieber runterstellen. In diese Platten von der Magnethalterung habe ich jetzt ein kleines Loch reingebohrt, damit die Schraube die obere Platte hält. Und an dem Feuermelder ist die untere Platte dran. Dann kann man das einfach so da dran hängen. Das ist eigentlich ganz cool. Okay. So. Das geht jetzt in 1000 Jahren nicht mehr. Das sind halt immer so Kleinigkeiten, die man lange vor sich her schiebt, aber ja, die man halt irgendwann mal machen sollte, sonst macht man sie nie. Äh, das war es jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Alles gut, Mama, bist du glücklich, dass jetzt ein bisschen was passiert ist hier? Die Löwen sind auch am Essen. Einmal frei. So, Junge, danke, dass du mir geholfen hast, Noah. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Peace, Leute. Peace. Macht's gut und seid fleißig. <lacht>